আসসালামু আলাইকুম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এক্সট্রা কেয়ার টিচিং হোম এই ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওমর ফারুক শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাস শুরু করছি আর আজকে আমরা শেয়ার করব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র বিষয়ের অধ্যায় দুই ভ্যাক্টর এর জ্ঞানমূলক কোশ্চেন নিয়ে বন্ধুরা এর আগেও বলেছিলাম বিভিন্ন অনলাইন স্কুলগুলো এই মহামারী দুর্যোগের সময় তোমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর এই স্কুলগুলো যেসব টপিক্স নিয়ে ডিসকাস করছে তার মধ্যে একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক মিস হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে আর সেটি হচ্ছে ফিজিক্সের জ্ঞান এবং অনুধাবনমূলক প্রশ্নগুলো নিয়ে যেটা সব লেভেলের স্টুডেন্টদের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ তাই এই বিষয়টি নিয়ে ডিসকাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আর এটি হচ্ছে আমার এই বিষয়ে থার্ড লেকচার অর্থাৎ এর আগে আরও দুটি লেকচার আপলোড করেছিলাম যারা ওই দুইটি লেকচার পাওনি ইচ্ছা করলেই এক্সট্রা কেয়ার টিচিং হোম এই ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারো বন্ধুরা তো ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি পাঠে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বোর্ডের দিকে তাকাও কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান বিপ্রতি ভ্যাক্টর কাকে বলে আমরা এই বিপ্রতিপ শব্দটার অর্থ জানি বিপরীত অর্থাৎ এখান থেকেই কিন্তু আমরা সংজ্ঞাটা পেয়ে যাচ্ছি দুটি সমান্তরাল ভ্যাক্টরের একটির মান অফরটির বিপরীত হলে তাদের বিপ্রতিপ ভ্যাক্টর বলে ধরে নাও যে এই একটা ভ্যাক্টর এইটার নাম ধরো আমি দিলাম এ ভ্যাক্টর এবার আরেকটা প্যারালাল ভ্যাক্টর যদি আমি চিন্তা করি ধরো এটা হচ্ছে বি ভ্যাক্টর এখন ধরো এই এ ভ্যাক্টরের মান হচ্ছে থ্রি আই যদি এরকম হয় এই বি ভ্যাক্টরটা হয়ে থাকে ওয়ান থার্ড আই তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে এই তিন এবং ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এই দুইটা হচ্ছে একটা অপরটার বিপরীত অর্থাৎ এ এবং বি এখানে বিপ্রতিপ ভ্যাক্টর তার মানে হচ্ছে সহজ কথায় আমরা বলতে পারি যদি দুইটা ভ্যাক্টরের মান এমন হয় যে একটা ভ্যাক্টরের মান অপরটির বিপরীত তাহলে ওই ভ্যাক্টর দয় হবে বিপ্রতিপ ভ্যাক্টর তবে ভ্যাক্টর দয় হতে হবে সমান্তরাল এবার আমরা আসি কোয়েশ্চেন নম্বর টু সীমাবদ্ধ ভ্যাক্টর কাকে বলে যে ভ্যাক্টরের ফাদবিন্দু নির্ধারিত থাকে তাকে সীমাবদ্ধ ভ্যাক্টর বলে সোজা কথা হচ্ছে আমরা জানি ভ্যাক্টরের দুটো কমন পয়েন্ট আছে একটা হচ্ছে ফাদবিন্দু আর একটা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু আর যে ভ্যাক্টরের ফাদবিন্দু আমরা ইচ্ছা মতো ঠিক করতে পারব ওই ভ্যাক্টর হচ্ছে সীমাবদ্ধ ভ্যাক্টর আচ্ছা এবার আসি আমরা স্বাধীন ভ্যাক্টর যে ভ্যাক্টরের ফাদবিন্দু নির্ধারিত থাকে না তাকে স্বাধীন ভ্যাক্টর বলে দেখো এই দুটো কোশ্চেনের মধ্যে কিন্তু মিল আছে কি মিল আছে সীমাবদ্ধ ভ্যাক্টরের ফাদবিন্দু থাকে ফিক্সড আর স্বাধীন ভ্যাক্টরের ফাদবিন্দু ফিক্সড থাকে না সোজা কথা হচ্ছে যে ভ্যাক্টরের ফাদবিন্দু ইচ্ছা মতো ঠিক করা যায় সেটা হচ্ছে স্বাধীন ভ্যাক্টর আর যে ভ্যাক্টরের ফাদবিন্দু ইচ্ছা মতো ঠিক করতে পারবে না সেই ভ্যাক্টর হচ্ছে সীমাবদ্ধ ভ্যাক্টর এবার আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেনে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা দেখব কোশ্চেন নাম্বার ফোর আয়ত একক ভ্যাক্টর কাকে বলে আচ্ছা তার আগে আমরা একটু ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটা একটু দেখে নেই ধরো এটা এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ আর হচ্ছে জে অক্ষ এখন যদি আমি এই এক অক্ষে একক ভ্যাক্টর আই ওয়াই অক্ষকে একক ভ্যাক্টর জে 
এবং জে রক্ষকে একক ভেক্টর কে দ্বারা এক্সপ্রেস করতে পারি তাহলে এই একক ভেক্টরগুলোকেই বলব আয়ত একক ভেক্টর অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এই যে এক দুই তিন ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এক্স ওয়াই জেড অক্ষের দিকে যথাক্রমে আই জে কে একক ভেক্টরগুলোকে আয়ত একক ভেক্টর বলে আর একক ভেক্টরকে এক্সপ্রেস করতে আমরা উপরে একটা ক্যাফ বা টুপি চিহ্ন দেব যে কোনো একটা ভেক্টরের যদি আমরা ধরে নাও এ একটি ভেক্টর এখন যদি আমরা এই ভেক্টরের একক ভেক্টর বের করি তাহলে এই যে এ এর একক ভেক্টর হবে ধরো এই যে এটা ধরে নিলাম তাহলে হচ্ছে এই যে এ ভেক্টর বাই এ ভেক্টরের মান তাহলে আমরা বুঝলাম ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় এক্স ওয়াই এবং জে অক্ষের দিকে যদি তিনটা একক ভেক্টর আই জে কে কে এক্সপ্রেস করা যায় তাহলে আই জে কে এই তিনটা ভেক্টরকে আমরা কি বলবো আয়ত একক ভেক্টর এবার আসো কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ একক ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও একেবারে সিম্পল কথা এটা তোমার নামের সাথেই ম্যাচিং আছে একক ভেক্টর যে ভেক্টরের মান এক একক তাকে একক ভেক্টর বলে এবার আসো নাল ভেক্টরের সংজ্ঞা লিখ নাল মানে শূন্য জিরো এমটি খালি অর্থাৎ কিছু নেই তার মানে হচ্ছে নামের সাথেই কিন্তু ডেফিনেশনের একটা স্পষ্ট ম্যাচিং আছে খেয়াল করো যে ভেক্টরের মান শূন্য তাকে নাল ভেক্টর বলে এবার আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার খেয়াল করো কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে আর উত্তর লিখেছি প্রসঙ্গ কাঠামোর মূলবিন্দুর সাপেক্ষে যে ভেক্টর দিয়ে কোনো বিন্দুর অবস্থান নির্দেশ করা হয় তাকে অবস্থান ভেক্টর বলে অর্থাৎ খেয়াল করে দেখো যদি আমার এই যে ধরো এটা হয়ে থাকে প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু এখন যদি এই বিন্দুর সাপেক্ষে আমি অন্য যে কোনো বিন্দু ধরো এখানে একটা বিন্দু ধরে নিলাম এই বিন্দুর নাম হচ্ছে পি তাহলে এই যে মূল বিন্দুর সাপেক্ষে যদি আমি এই যে পি বিন্দুর অবস্থান বের করতে পারি তাহলে এটাই হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর ধরো আমি এটাকে এই যে যোগ করে নিলাম এই যে এখন এই ও পি এটার নাম দিলাম আমি ধরো আর এখন এই আরটাই হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর অথবা এটার আরও একটি নাম আছে ব্যাসার্ধ ভেক্টর অর্থাৎ এই যে এখানে এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় দেখো মূল বিন্দু হচ্ছে ও আর এই মূল বিন্দুর সাপেক্ষে আমি পি বিন্দুর অবস্থান বের করলাম সো ও পি হচ্ছে আমার এখানে অবস্থান ভেক্টর বা ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবার আসো কোয়েশ্চেন নম্বর এইট ডান হাতে স্ক্রু নিয়মটি বিবৃত করো দুইটি ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের দিক হবে উভয় ভেক্টরের উপর লম্বভাবে স্থাপিত একটি ডান হাতে স্ক্রুকে প্রথম ভেক্টর থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে ক্ষুদ্রতর কোণে ঘুরালে স্ক্রুটি যে দিকে অগ্রসর হবে সেই দিক অর্থাৎ দুইটা ভেক্টরের ভেক্টর গুণফলের যে দিক তা হবে কেমন দুইটা ভেক্টরের উপর যদি আমি লম্বভাবে একটা ডান হাতি স্ক্রুকে যদি প্রথম ভেক্টর থেকে দ্বিতীয় ভেক্টরের দিকে ক্ষুদ্রতর কোণে ছোট কোণে কম কোণে যদি ঘুরাই তাহলে স্ক্রুটি যেই দিক থেকে যেই দিকে যাবে সেটাই হচ্ছে ওই ভেক্টরের দিক আর এটি হচ্ছে ডান হাতি স্ক্রু নিয়ম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বোর্ডের দিকে তাকাও কোয়েশ্চেন নম্বর এইট স্মরণ ভেক্টর কাকে বলে 
সরল পথে কোন বিন্দুর অতিক্রান্ত দূরত্বকে সরণ ভেক্টর বলে সোজা কথা হচ্ছে ধর এই যে সরল পথে যদি কোনো একটা ভেক্টর এই যে এখান থেকে ও এখানে হচ্ছে সি তাহলে ও থেকে যে সি এই ও সি হচ্ছে সরণ ভেক্টর অর্থাৎ যদি সোজা পথে বা সরল পথে বা রৈখিক পথে কোনো বিন্দু যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলে সরণ ভেক্টর কোয়েশ্চেন নম্বর নাইন ভেক্টর বিশ্লেষণ কি কোনো ভেক্টরকে যদি আমি একাধিক ভেক্টরে ভাগ করতে পারি এই ভাগ করার যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় ভেক্টর বিশ্লেষণ এই যে সোজা কথা কোনো একটা ভেক্টর রাশিকে যদি বিভক্ত করতে পারি সেই বিভক্ত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ভেক্টর বিশ্লেষণ কোয়েশ্চেন নম্বর টেন লব্ধি ভেক্টর কি একাধিক ভেক্টরের সমন্বয়ে যে নতুন ভেক্টর পাওয়া যায় তাকে লব্ধি ভেক্টর বলে অর্থাৎ যদি আমার কাছে দুইটা বা তিনটা ভেক্টর আছে এখন যদি আমি এই দুই বা তিনটা ভেক্টরকে একসাথ করে যদি নতুন একটা ভেক্টর পেয়ে থাকি সেই নতুন ভেক্টর হবে লব্ধি ভেক্টর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ খেয়াল করুন গ্রেডিয়েন্ট কাকে বলে তার আগে বলে নিচ্ছি বারো তেরো চোদ্দ উত্তরগুলো একেবারেই সেম একটু খেয়াল করলেই দেখবে সহজেই উত্তরগুলো দিতে পারবে গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ভ্যাক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ডেল বা এটার আরেক নাম আছে নাবলা এর সাথে স্কেলার রাশির গুণকে গ্রেডিয়েন্ট বলে আর ডাইভারজেন্স হচ্ছে যদি ভ্যাক্টর ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর ডেল এর সাথে ভ্যাক্টর রাশির ডট গুণন হচ্ছে ডাইভারজেন্স কারণ হচ্ছে ভ্যাক্টর রাশির ক্রস গুণ অর্থাৎ আমি একটু সহজ করে দিচ্ছি দেখো আমরা যদি ডেল বা নাবলার সাথে যে কোনো স্কেলার রাশির গুণ করি তাহলে যে ফলাফল পাবো সেটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট আর ডাইভারজেন্স মানে হচ্ছে বিচ্ছুতি বা ছড়িয়ে পড়া এখন এই ডেল বা নাবলার সাথে যদি আমরা কোনো কোনো ভেক্টর রাশির ডট গুণ করি তাহলে যে ফল পাব সেইটা হচ্ছে ডাইভারজেন্স আর কার্ল মানে হচ্ছে প্যাঁচানো এই কার্ল হচ্ছে যদি এই নাবলা বা ডেলের সাথে কোনো ভেক্টর রাশির ক্রস গুণ করি তাহলে যে ফল পাব সেটা হচ্ছে কার্ল আরেকবার চোখ বলিয়ে নিই দেখো গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে ডেলের সাথে স্কেলার রাশির গুণন ডাইভারজেন্স হচ্ছে ডেলের সাথে ভেক্টর রাশির ডট গুণ কার্ল হচ্ছে ডেলের সাথে ভেক্টর রাশির ক্রস গুণ এটাই হচ্ছে তিনটা ডেফিনেশন তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই থাক তোমাদের প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য সুন্দর জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি আর হ্যাঁ এখনও যারা আমার এক্সট্রা কেয়ার টিচিং হোম এই ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি করে নিও ফ্লেজ বন্ধুরা এর পরেও যদি কোনো অসুবিধা হয় ইনবক্সে আমাকে জানাবে যেহেতু ভিডিও অনেক বড় হলে তোমাদের দেখতে অনীহা চলে আসবে তাই একটু দ্রুত করার চেষ্টা করেছি ভালো থেকে সবাই আল্লাহ হাফেজ